எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பாம்புக்கு விஷம் உள்ள இம்யூன் ஆன மாதிரி எனக்கு அது இம்யூன் ஆகி போச்சு நான் நாற்பது வருஷமா இந்த ப்ரீவியூ தியேட்டர் வாசல்ல சொன்ன பொய்க்கு அளவே இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே பெருமூச்சு விடுறது என்ன அந்த படத்துல மெய் மறந்து போல என்ன பொய் சொல்லான்னு உள்ள செட் பண்றது கையெல்லாம் புல்ல இருக்கிருச்சு இந்த ரேஞ்சுக்கு எல்லாம் ஒரு பண்ணி என்ன பண்றது இப்போ வந்து இந்த கேமராவுக்கு பின்னாடி நாம் நடித்த நடிப்பு அது அது கட்டப்பா கிட்டப்பா மாதவ படையாச்சு எல்லாத்தையும் தாண்டின ஒரு நடிப்பு இது நானே கற்பனை பண்ணி நடிக்கணும் இல்லை இது எழுதி கொடுத்த வசனத்தை பேச அது வந்து நான் நடிக்கணும் நானே ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி மேட்ருக்கு வருவோம் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கனா இருக்குது இந்த படம் ஜெயிக்கின்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஓவராக கனா காமம் என்னோட ஆசை என்னென்னா இது தங்கல் மாதிரி சைனாலேயும் சூப்பர் விட்டானும் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் படம் வந்து எங்கே வேணாலும் போய் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஜென்ரல் மேட்ரு எடுத்துட்டா இப்போ ராஜமௌலி சார் வந்து ஈ படம் எடுத்தார் நான் ஈ படம் எடுத்தார் அது உலகம் பூரா ஓடிச்சு பாகுபலி உலகம் பூரா ஓடிருக்கு அதே மாதிரி வந்து தங்கல் வந்து ஒரு ஒரு ரெஸ்லிங்கை பற்றி எடுத்த ஒரு படம் மல்யுத்தத்தை பற்றி ஒரு லேடி ரெஸ்லிங் எடுத்த ஒரு படம் வந்து என் சைனாவில் வந்து பெரிய ஹிட்டாக இருக்குது அது வந்து இது வந்து ஒரு குக்கிராமத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து இந்தியா டீமில் போய் ஆடி ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு என்கரேஜிங்கான விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு கிளைமேக்ஸில் வந்து எல்லாருமே அழுதுருவாங்க எல்லாரும் அழுதுருவாங்க நான் இப்போ டப்பிங் பேஸ் இளவரசன் கிட்ட தான் சொன்னேன் எல்லாரும் அழுதுருவாங்க அதுதான் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் வெறும் அழகை வந்து கைதட்டிகிட்டே அழகு போது அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்குது நான் இந்த டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்னு சொன்னாலே நான் இதை சொல்லுவேன் ஏங்க ஒரு டீம் போய் உட்காந்துக்கிறோம் யார் சேட்டலைட் வாங்கியிருக்காங்க அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆடியன்ஸ் மாற்றி மாற்றி பரவாட்டி எப்படி அருண் நீங்கள் அருண்ராஜா நீங்கள் எப்படி இப்படி ஒரு ஷார்ட் வச்சிங்க சார் நீங்கள் வேறு லெவல் இப்போது டிவி முன்னாடி கொஞ்சம் ஆண்ட்ராய்டே நீங்களே உங்களை ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி பாராட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க இதை நாங்கள் வந்து கேட்குறோமோ மாத்திரா சேனல்னு சொல்லி மாற்றிடுவாங்க இதுதான் நடக்கும் அதனால் என்னென்னா நம்ம என்ன மேட்ரோ அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் காட்டிட்டா அது நல்லா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜனங்க ஏற்றுக்குவாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க பாருங்கள் ஐஸ்வர்யா ராஜே சொன்னால் பார்த்து நல்லா எழுதுங்கன்னா பார்க்குறோம் நல்லா இருந்தால் நல்லா எழுதுவோம் அதுதான் நியாயமான விஷயம் இப்போ அதாவது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷில் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் உண்மையிலே கிரிக்கெட் தெரியாமல் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா சினிமாவில் வந்ததுலேருந்தே தெரியாமையே ஒரு விஷயத்தை பண்ணலான்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு என்ன எடுத்தோன்னு வில்லனாக நடித்தோம் ஒரு கொலை பண்ணோம் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் கொலை பண்ணல ஆனால் கொலை பண்ணுற மாதிரி நடிச்சிடுறோம் இல்லையா அப்புறம் போய் ஏதோ ஒரு பேங்க்கு கொள்ளை அடிக்கிறோம் இது வரைக்கும் கொள்ளை அடிச்சு இல்லை கொள்ளை அடித்த மாதிரி நடிச்சிடுறோம் ஓஹோ நடித்தா போதுமா அப்புறம் எப்படியோ தப்பி தவறி ஹீரோ ஆகிட்டேன் ஹீரோ ஆனோன்னு டூயேட் பண்ணோம் டான்ஸ் தெரியாமையே டூயேட் பாடிட்டோம் இப்படியே தெரியாமல் தெரியாமல் தெரியாமையே ஒரு விஷயம் பண்ணி 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 இப்போ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு இவ்வளவு இறங்கி நீங்கள் நீங்கள் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அந்த பவுலிங் போடலையெல்லாம் அந்த எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் அந்த ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி காட்டுறீங்களே அந்த பவுலர்ஸு அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நீ பண்ணுற அப்போ என்ன டைரக்டர் வந்து ரெண்டை கேட்டிருக்காருன்னு தெரியுது அதனால் வந்து நீங்களும் வந்து நம்ம ஹீரோ சார் டான்ஸ் இதே மாதிரி கஷ்டப்படணும் அவன் கஷ்டப்பட்டு கிரிக்கெட் நம்ம ஹீரோனால் கொஞ்சம் அதெல்லாம் எடிட்டர் ரூபன் சார் சொன்னார் அவருடைய படம் இன்னைக்கு இருபத்தொன்னாந்தேதி எத்தனை படம் வருது மூணா மூணு வருது நான் என்ன அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் ஒரே வருஷம் இருபத்தேழு படம் நடித்தேன் அப்போ ஒரு தீபாவளிக்கு வந்து எல்லா படத்துலையும் நான் இருக்கிறேன் நான் சோக் மனிதன் ரஜினி சார் ஹீரோ அதில் நான் தான் வில்லன் காக்கி செட்டை கமல் சார் ஹீரோ நான் தான் வில்லன் அர்த்தமுள்ள ஆசைகள் கார்த்திக் சார் ஹீரோ நான் தான் வில்லன் பிள்ளை நல்லான்னு ஒரு படம் மோகன் நடிக்கிறார் நான் அதில் ஒரு சைனீஸ் கெட்டப்பு அப்புறம் என்னமோ ஒரு படம் மறந்துடுச்சு தீபாவளிக்கு அஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அஞ்சு படத்துலேயும் நான் தான் வில்லன் உதயம் தேட்டர் தான் அப்போ மல்டிப்ளெக்ஸ் உதயம் தேட்டரில் போய் பேனர் வச்சா எல்லா பேனர்லையும் நான் இப்படி இருக்கிறேன் ஒன்று கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருக்கிறேன் ஒன்று சைனீஸ் கெட்டப் இருக்கிறேன் ஒன்று ஏதோ ஒன்று ஒரு வயசான கெட்டப் இருக்கிறேன் அடையக்க அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பல தடவை அந்த உதயம் தேட்டர் வாசல் போயிட்டு வந்துட்டு ஆனால் இருக்கிற எல்லா பேனர்லையும் நான் இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி ரூபன் சார் வந்து ஃபோட்டோ இல்லாட்டி இப்போ உனக்கு போய் பார்த்தா கீழே எல்லாம் ரூபன் 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 இருக்குது கலை சாருக்கு அனுராஜா சாருக்கு பெரிய பாராட்டுகளை சொல்லிக்கிறேன் என்ன சவுண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ரெண்டு பேர் கூப்பிட்டீங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அதை பேசினாங்க ஏன்னா இந்த திரைமறை
ஆமாம் சார் அது லேப்டாப்பை திறந்தார் சார் யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க சார் படத்தில் இப்படி தான் சார் வரணும்னு மிரண்டேன் என்னடா அந்த லைட்டிங் அது இது ஃபுல்லாக அது ஃபுல்லாக வந்து வடிவமைக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போல் இருக்குது இப்போ சினிமாவில் அப்படி நிறையா வந்துருச்சு நமக்கு நமக்கே சரி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்னா அதை தாண்டி அதுக்கு மேலே என்னமோ இருக்குது அந்த மாதிரி இன்றைக்கி சவுண்டில் வந்து இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துடைய வித்தை தான் இதில் தெரியுது அதே மாதிரி அருண்ராஜா காமராஜ் வந்து அவருடைய பல கனவுகள் அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு சமுதாய சிந்தனை உள்ளவர் ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஷூட்டிங் நடுவில் நானி இளவரசன் சார் நிறைய சோசியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் சமூக சம்ப சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய சொல்லுவேன் மிகப்பெரிய புத்திசாலி இளவரசன் அவர்கள் இல்லை இல்லை உண்மையில் ஏ எங்கே சே சும்மா நான் சரி எங்கேயும் வேற எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போயிரு போயிடுச்சு வேண்டாம் இளவரசன் சார் அந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான சமூக சிந்தனை உள்ளவர் டைரக்டர் அருண்ராஜ் சார் நான் நிறைய விஷயம் அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படி இருக்கிற டைரக்டர்கள் ஜெயிக்கும் போது அது வந்து சினிமாவுக்கு நல்லது அவங்களுக்கு நல்லதுக்கு சமூகத்துக்கு நல்லது ஒரு கமர்ஷியல் படம் ஓடு இருக்கும் ஒரு பராசக்தி ஓடுதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அது வந்து சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு நாடோடி மனம் ஓடும்போது சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஒரு அமைதிப்படையோ வேறம் போயதோ ஓடும்போது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு பரியேறும் பெருமாள் ஓடும்போது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அது மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆதங்கம் இருக்கிற ஒரு படைப்பாளி ஜெயிக்கும் போது அது வந்து சினிமாவுக்கு நல்லது சமூகத்துக்கு நல்லது அப்படி ஒரு படைப்பாளியாக தான் நான் அருண்ராஜ் காமராஜாவை பார்க்குறேன் நிச்சயமாக ஜெயிக்கணும் எனக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் சொன்னால் ஏன் சார் நாங்களும் அந்த அந்த மாதிரி தான் சொல்லிடுவார் அந்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வந்து அப்படி கிளம்பி வெளியில் வரும்போது பெரியார் படம் இருக்கும் அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மற்றபடி என்னுடைய உங்களுடைய கனவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னுடைய கனவு சை என்னுடைய கனவு வந்து சைனா தான் நன்றி வணக்கம் அதோ டைரக்டர் அருண் காமராஜ் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா மரதனாலயம் ஷூட்டிங்கில் அவர் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஆனால் இது மாதிரி நான் ஒரு படம் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக நடிப்பீங்களாண்ணா கண்டிப்பாக கூப்பிடுங்க சார் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி கூப்பிட்டாரு ஒரு ரெண்டு நாள் வேணும் அப்படின்ட்டு அவர் கூட கூட மேனேஜர் மூலயமா வந்தது ரெண்டு நாளா ஒரு வேளை எதுவும் கெஸ்ட் ரோல் கூப்பிடுவாங்களா இன்னும் நம்ம இப்போ அடுத்த அடியாக எடுத்து வைக்கல அந்தளவு நம்ம ஒருத்தா அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஆனால் இப்போ அந்த ரெண்டு நாளில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமான கேரக்டராக தான் இருந்தது ரொம்ப நன்றி சிவகார்த்தியன் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சத்யராஜ் சார் அவர் கூட நடித்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இளவரசர் சார் அவர் அதான் இவங்க மாதிரி பெரிய நடிகர்கள் கூட நடித்தது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்குது ஐ ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவங்க சொல்ல தேவையில்லை அவங்களோட நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி வணக்கம்